Paura, eh? Oggi parlo di fantasmi, anzi di un tipo particolare di fantasmi, quelli che popolano il genere conosciuto come folklore digitale, il digital folklore, che ha questa caratteristica particolare che nel nome ha la parola digitale, eh, però eh, è ambientato in luoghi che i digitali non lo sono affatto. Infatti il folklore digitale è caratterizzato da oggetti come eh, vecchie videocassette ritrovate in soffitta, musicassette, eh, grandi apparecchi televisivi dove non ci sono trasmissioni ma le televisioni sono accese e c'è quello che si chiama effetto neve, sapete quando non si vede niente fa che mi chiedo se questo sia possibile con le nuove televisioni, non l'ho mai visto. Comunque ho trovato un'interessante riflessione sul perché il folklore digitale sia basato su questi vecchi strumenti e non su strumenti più moderni. Quando eh, io ero bambina, se mi capitava di vedere una cosa inquietante alla televisione, e vi assicuro che alla tv dei ragazzi cose inquietanti se ne vedevano tantissime, anche perché negli anni 70 si era in piena sperimentazione, artistica quindi c'erano persone artisti importanti che facevano i programmi per i bambini e questi programmi però si potevano vedere solo alla televisione e quando si vedeva qualcosa di strano di inquietante qualcosa che accendeva la nostra fantasia non si poteva correre su youtube a riguardarlo esaminarlo o a elaborarlo e non si poteva neanche correre su wikipedia o su altri siti su internet perché qualcuno spiegasse co- cosa c'era dietro quelle invenzioni artistiche quindi eh, si vedevano cose inquietanti alla televisione che poi rimanevano dentro di noi e, e tutti gli spazi le lacune di cose che da bambini da ragazzi ma anche da adulti non si riusciva a spiegare venivano riempite con le nostre fantasie eh, le nostre paure più recondite e quindi diventavano il nostro, il nostro incubo ideale diciamo cucito su misura e il, il folklore digitale riprende proprio questo tipo di, eh, di atteggiamento questo tipo di inquietudine e fa vedere cose che eh, ci sono e non ci sono si capiscono e non si capiscono cose anche un po difficili da spiegare concettualmente è una cosa affascinante questa nuova interpretazione del folklore digitale che eh, ho avuto modo di leggere e di ascoltare nel fine settimana eh, mi ha incuriosito e voglio scavare a fondo e, e mi sono tornati in mente anche alcuni programmi di quando ero bambina che erano abbastanza terrificanti.